பிரியமானவர்களே யோபினுடைய சரித்திரத்தை நாம் படிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறோம் மிக கடினமான ஒரு புத்தகம் அநேக சந்தர்ப்பங்களிலே அதை நாம் விரும்புவதில்லை சரிங்களா சில பெரிய பசுத்தவான்கள் கூட அவர்கள் பாடுகளின் மத்தியிலே கடந்து சென்ற போது இந்த யோபு புத்தகத்தை படித்திருக்கிறார்கள் அப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா சார் யோபு புத்தகத்தில் எழுதி இருக்கிறதெல்லாம் எப்படி சார் நடக்கும் அதாவது வாழ்வின் நிஜத்துக்கு அது ஒத்து வராத ஒரு விஷயம் சார் அது என்னத்துக்கு சார் போய் படிச்சுனுக்கணும் இதுதான் காரணம் நம்ம எனக்கு ஒத்து வரல இல்லைங்களா அதனால அதை படிக்கிறது நிறுத்துரு அப்படியா அதுக்கு பேர் வேதமா என்னுடைய அறிவுக்கு ஒத்து வராத அனைத்தையும் நான் தள்ளி விடுவேன் என்றால் உங்களுக்கு வேதத்தில் எல்லாம் ஒத்து வருதுங்களா சரிங்களா அதாவது வேதம் கடவுளுடைய வார்த்தை என்று நீங்கள் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்வீர்களானால் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளல நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற நான் உட்பட அநேக நேரத்தில் நாம் வேதத்தை நமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்ததான் முயற்சிக்கிறோமே ஒழிய வேதத்தை வேதமாக நாம் ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது நான் உங்களை பார்த்து கேட்கிறேன் நீங்க யோபு புத்தகம் படிச்சிருக்கீங்களா அந்த யோபு புத்தகத்தில் எழுகின்ற கேள்விகளுக்கு எத்தனை கேள்விக்கு நீங்க பதில் சொல்ல முடியும் படிப்பது என்பதுமா வாசிப்பது அல்ல நமக்கெல்லாம் பைபிள் வாசிக்கிற பழக்கம் இருக்குது சார் இன்னைக்கு ரெண்டு அதிகாரம் வாசித்தேன் அஞ்சு நான் வாசிக்கிறத சொல்ல கேள்வி கேட்டு கேள்வி கேட்டு கேள்வி கேட்டு யோக புத்தகத்தை நான் படித்திருக்கிறேனா நிறைய கேள்விக்கு பதில் சொல்லணுமே எப்போ நம்ம சொல்றோமா ஒன்னும் சொல்றது கிடையாதுனால இது ஒரு ஒரு நல்ல விசுவாசிக்க அடையாளம் அல்ல இது கத் வேதத்தை நீங்கள் அணுகும் பொழுது அது கடவுளுடைய வார்த்தை நான் விரும்பலாம் விரும்பாமல் இருக்கலாம் எனக்கு புரியலாம் எனக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் இருந்தாலும் நான் படித்தாக வேண்டும் அதுதான் ஒழுங்கு அதுக்கு தான் அது எழுதப்பட்டது சரிங்களாமா நம்ம வசதிக்குன்னு சொல்கிறோம் பாருங்க சார் எனக்கு நல்லா புரியுது சார் அதனால் இதை நம்புகிறேன் சார் அதனால நான் அப்படி ஐயோ அதுக்கு பேர் விசுவாசம் இல்லைங்க அதுக்கு பேர் விசுவாசமே கிடையாது விசுவாசம் என்றால் என்ன இது கடவுளுடைய வார்த்தை அது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் அவ்வளவுதான் ஆமேன் அதுக்கு மேல ஒண்ணுமே பேசக்கூட இன்னும் நம்ம அந்த முடிவுக்கு வரல நானே வரலீங்கள நல்லா யோசனை பண்ணுங்க அடுத்தபடியா நம்முடைய பிரச்சனைமா நம்ம ஏதோ உலகத்தில் வாழ்றோம் வாழ்றோம் சொல்லின்னு இருக்கிறோம் சொல்றோம் சார் வாழ்றோம் சார் அப்படியா எந்த உலகத்தில் பா வாழ்ற நிறைய உலகம் இருக்குதுங்க இல்லையா நிறைய உலகம் இருக்கு இன்ப உலகன்னு ஒண்ணு இருக்குது தொழில் உலகன்னு ஒண்ணு இருக்குது குடும்ப உலகன்னு ஒண்ணு இருக்குது அறிவு உலகன்னு ஒண்ணு இருக்குது மதம் மதம் ரிலிஜியஸ் வேர்ல்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குது இது மாதிரி நிறைய உலகங்கள் இருக்குது நீங்க எந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறீங்க யோசனை பண்ணிருக்கீங்களா சரி 
இப்போ நம்ம வாசித்த பகுதியில் எங்க என்ன சொல்றாங்க ஆறாம் வசனத்தில் ஒரு நாள் தேவ புத்திரர் கத்தருடைய சந்நிதியில் வந்து நின்ற போது கத்தருடைய சந்நிதினா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தெரியுமா எத்தனையோ உலகம் இப்ப நான் சொன்னேன் சினிமா உலகம் தொழில் உலகம் இந்த உலகம் தெரியுமா சார் நான் விசுவாசி சார் ரொம்ப நல்லதுங்க பரலோகம் உங்க வாழ்வின் அனுபவமா என்ன சார் வளரி நிற்கிறீங்க பூலோகத்தில் வாழ்ந்துருக்கிறோம் நம்ம எப்படி சார் பரலோகத்தில் வாழ முடியும் அப்படியா அப்ப இங்க அதை எழுதிருக்குத இப்ப அதை விட்டுடலாங்களா ஆறு முதல் பனிரெண்டு வசனங்களை சார் அது இந்த உலகத்துக்கு பொருந்தாது அது எங்கேயோ தேவ சந்நிதின்றாங்க நம்ம எதையும் பார்த்தது கிடையாது போனது கிடையாது வந்தது கிடையாது அதை ஓரமா ஒதுக்கு அப்படியா எப்படி வசதிங்க எப்படி நம்ம வசதிங்களா பார்த்தீங்களா இப்படி கேள்வி கேட்டு படிக்கணும் சரி நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு தெரியுமா வெறும் பரலோகம் மாத்திரம் இல்லமா அந்த ஆறு முதல் பனிரெண்டு வசனங்களை நீங்க கொஞ்சம் உத்து பார்ப்பீர்களானால் ஆவி உலகம்னு ஒரு உலகம் இருக்குது அதை பத்தி நமக்கு ஏதாச்சும் தெரியுமா ஆவி உலகம் அந்த ஆவி உலகத்தோடு எப்படி நாம் உறவு கொள்ளுகிறோம் அந்த ஆவி உலகம் எப்படி நம்மை பாதிக்கிறது இதை பத்தி ஏதாச்சும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோமா ஒண்ணு இல்ல ஏன்னா எனக்கு அது புரியல எனக்கு அது தேவையில்லை சார் எந்த ஆவி இருந்தா என்ன இல்ல அப்படின்னு ஆள உடு சார் இப்படியா இதுக்கு பேர் விசுவாசம் இல்லங்கம்மா வேதம் என்ன சொல்லுதோ அதை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரிங்களா ஆக நாம் காண்கிற இந்த உலகம் மட்டுமல்ல உலகம் இல்லைங்களா பரலோகம் ஒண்ணு இருக்குது அடுத்தது என்ன படிக்கிறோம் ஆவி உலகம்னு ஒண்ணு இருக்குது ஒரு நாள் நான் அந்த ஆவி உலகத்தை சந்திப்பேன் இப்ப கூட சந்திக்கலாம் உங்க வாழ்க்கையில சந்தித்து இருக்கலாம் உங்களுக்கு அதுக்கு விளக்கம் தெரியல அதுக்கு நம்ம நம்ம என்ன பண்றதுங்க சரியா இட்ஸ் வெரி சீரியஸ் கருமையானவர்களே கத்த கிருபையாக வேதத்தை ஒரு சிறப்பு வெளிப்பாடு ஸ்பெஷல் ரெவலேஷன் அதை நான் அசட்டை செய்வேன் ஆனால் இது எனக்கு பிடிக்கல இது எனக்கு புரியல இது என் அனுபவம் இல்லை இதெல்லாம் ஓரம் கட்டுப்பா நீ யாருப்பா அதை ஓரம் கட்டுறதுக்கு நீ யார் அதை செய்வதற்கு யோபு கூட நான் நினைக்கிறேன் சாத்தானை பத்தி அதிகமா சிந்தனை பண்ணிருக்க மாட்டார் ஏன்னா கடவுளை தான் அவர் தியானம் பண்ணார் நான் சாத்தானை சிந்திக்கணும்னு சொல்லல அதாவது ஃபார் மெனி ஆஃபர்ஸ் த ஸ்பிரிட் வேர்ல்ட் இஸ் வெரி இரலவெண்ட் அது நமக்கு புரியறது இல்லை இன்னமோ ஆவி இருக்குதுன்றாங்க போகுதுன்றாங்க வருதுன்றாங்க சார் அது என்ன சார் அது என்ன சார் புரியுது அப்படின்னு நம்ம விட்டுறோம் அப்படி விடக்கூடாது வேதத்திலே வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள சத்தியங்களை நான் கற்றுக்கொள்வதனாலே என்னுடைய விசுவாசத்தை நான் பலப்படுத்த வேண்டும் அதுக்குதான் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கார் இப்படி அலமோதின்னு இருக்காதீங்க சரியா நம்ம குறிப்பா நம்ம நாட்டில் இந்து சமுதாய இந்து மூட நம்பிக்கைகள் உள்ள நமது நாட்டிலே இந்த ஆவி உலகத்துக்கு ரொம்ப பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது நீங்க இல்லைன்னு சொல்றதுனால அது இல்லாத போயிடுமா நாங்க என்ன சொல்றீங்க நீங்க சார் சாத்தாலாம் ஒண்ணு இல்லை சார் அப்படின்னா இல்லையா இல்ல பிசாசி இல்ல சார் அப்படின்னா இல்லையா எப்படி வசதி இப்படிலாம் பேசக்கூடாது வேதம் அதை குறித்து என்ன சொல்லுகிறது அதை நான் கற்று அறிந்திருக்கிறேன் என்னுடைய விசுவாசம் சரியாக இருக்கிறதா எனக்கு என்னுடைய கிறிஸ்தவ அனுபவத்திலங்க பல பேரை நான் சந்தி சந்தித்திருக்கிறேன் பல பேரு 
இந்த பிசாசின் தவறான உபதேசத்தினாலே மூட நம்பிக்கைகளினாலே அலைகழிக்கப்பட்டு அவர்கள் மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டு ஒரு அறப்பைத்திய நிலைக்கு போயிட்டு இருக்கிறார் அறப்பைத்தியம் ஆயிட்டாங்க நல்லா கவனிக்கிறீங்களா நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி மக்களை இல்ல சார் ஐயோ அங்க யாரோ தூக்கல தொங்கிட்டாங்க சார் அந்த வீட்டுல ஐயோ நம்ம எப்படி சார் கூட்டி போறது ஐயோ அந்த ஆவி சுத்தி நிக்குது சார் ராத்திரி ஆனா தட்டுது சார் கதவை அப்படிங்களா நல்லா யோசனை பண்ணுங்க நம்ம சபையில நடந்திருக்குதுங்க அதெல்லாம் ரொம்ப தூரம் எல்லாம் போக வேண்டிய அவசியம் சரிங்களா சூனியோன்னு சொல்றாங்க மக்கள் நீங்க நம்புறீங்களா அது நம்புவதனால என்ன விளைவு ஏற்படும் இப்ப இதெல்லாம் பொய் இப்ப எதுதான் மெய் வேதபூர்வமாக இப்படிப்பட்ட கருத்துக்களுக்கு என்னுடைய விசுவாசத்தின் அறிக்கை என்ன என் அனுபவமா அது இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லாமா ஆறு முதல் பனிரெண்டு வசனங்கள் இங்க யோபுலமா அது ஒரு நாளும் உங்களுடைய என்னுடைய அனுபவமா மாற போறதே கிடையாது சரியா படிச்சு பாத்தீங்களா கவனிச்சிங்களா படிச்சத அது ஒரு பரலோக காட்சி நாமளே பரலோகம் போனா கூட இதை பார்க்க போறது கிடையாது திஸ் இஸ் டிஃபரெண்ட் வேர்ல்ட் ஆகவே என்னுடைய அனுபவத்துக்கு பொருந்தாத காரணத்தினாலே இது எனக்கு தேவையில்லைன்னு எப்படி நான் சொல்றது அது எனக்கு யார் உரிமை கொடுத்தா அப்புறம் அதற்கு எப்படி சிறப்பு வெளிப்பாடுன்னு நான் சொல்றது அப்ப சிறப்பு வெளிப்பாடு என்றால் கடவுள் அவருடைய பிள்ளையாக அவருடைய சாட்சியாக அவருடைய சித்தத்தை செய்கிறவனாக நான் இந்த உலகத்தில் வாழணும் அப்படின்னா எனக்கு இது தேவை அதுக்குதான் கடவுள் எழுதி வச்சிருக்க நான் அதை படிக்க மாட்டேங்க அதை புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்க எனக்கு ரொம்ப பயமாக்குதுங்க ஐயோயோ பேயினால பயம் சார் எப்படிங்க அது இல்லை எப்படி எனக்கு ஒன்றும் புரியலையா இதுக்கு பேர் விசுவாசமா இல்ல யோசனை பண்ணுங்கம்மா சும்மா விசுவாசின்னு சொல்றதுனால யாரும் விசுவாசியாக மாறுவது கிடையாது நவர் மேக் எ மிஸ்டேக் உங்களுடைய விசுவாசம் வேதத்தின் சத்தியங்களினாலே கட்டப்பட வேண்டும் கட்டப்பட வேண்டும் சரிங்களா இன்னொரு கேள்வி இன்னைக்கு காலையில ஒரு தம்பி வந்திருந்தான் அவனுடைய சொந்த ஊர் பூவிலம்பேடு இந்த பக்கம் கவரப்பட்டையில இருந்து ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் போனீங்கன்னா அவங்க ஊர் இருக்குது பூவிலம்பேடு அவன் பேர் ஜோசப் நீ காலையில வந்திருந்தான் அவன் ஐம்பத்தூரு இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்ல அக்கௌண்டா வேலை செய்யறான் அவன் சுவிசேஷத்தை போய் மற்றவர்களிடத்துல பேசி இருக்கிறான் அப்ப ஒரு ஆள் கேட்டிருக்கான் இருக்கிற உங்க பைபிள்லயே சொல்லுது கடவுள் தான் குருடனை படைத்தார் செவுடனைய ஊமையும் நான் தான் படைத்தன்னு சொல்றாரு நயா கடவுள் அவரு இவர் வந்து கடவுளா போய் படியா பைபிள எனக்கு அந்த கடவுள் தேவை கிடையாது உங்களுக்கு தெரியுமா அது மாதிரி வசனம் இருக்குதுன்னு அது மாதிரி ஒரு வசன பைபிள் இருக்கு தெரியுமாமா குருடனை நான் படைத்தேன் செவுடனை ஊமையும் நான் உருவாக்கினேன் வசனம் இருக்குது போய் படிங்க அதை எடுத்து சொல்லி நயா கடவுள் உங்க கடவுள் அவர் எப்படி நல்ல கடவுளா இருப்பாரு அவர் எப்படி அன்புள்ள கடவுளா இருப்பாரு இவர் தான் அன்புள்ள கடவுளா குருடனையும் செவுடனையும் படிக்கிறவரு இதுக்கு பதில் சொல்லிட்டீங்களா ஏமாத்திக்காதீங்களே கடவுள் இந்த பரிசுத்த வேதத்தை ஒன்னு கொடுத்திருக்கிறாரு நமக்குள்ள பரிசுத்த ஆவியானவரை தந்திருக்கிறார் ஒரு குறிப்பாக தேவனுடைய வெளிப்பாட்டை தேவனுடைய சத்தியத்தை தேவனுடைய வசனத்தை புரிந்து கொள்ளுகிற சிறப்பான ஒரு ஆற்றல் தந்திருக்கிறார் இவ்வளவுத்தையும் வச்சுன்னு கோச்சுக்காதீங்க பெனாத்திரத்துக்கு இல்லைங்க அதெல்லாம் 
இது விதி எது குத்தாரு பெனாத்திரத்துக்கா புரியுதா உங்களுக்கு நான் அதை கொஞ்சம் கடுமையான வார்த்தை அப்படிதான் நான் பேச விரும்புறேன் ஏன்னா நீ பெனாத்திரிய சூனியா இருக்குதுன்னா ஆமான்ற ஐயோ பேயினா ஓடுற ஐயோ சாரிங்க யாரு பயப்படுங் அக்கார்டிங் டு ஃபேத் உன்னுடைய விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் நீ வாழவில்லையே எப்படி எப்போ என்ன சொல்ல சொல்ற ஏன் நீ இப்படி இருக்கிற வேத சத்தியத்தை நீ புறக்கணிக்கிறாய் சரிங்களா அதனால ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருங்க ரொம்ப பொறுமையா படிங்க எனக்கு இல்ல உங்களுக்கு சரிங்களா இன்னொரு ஒரு ஒரு சின்ன உதாரணம் நம்ம குழந்தைங்க எல்லாம் வளர்றாங்க ஒரு வயசுல இருந்து அப்படியே உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றோம் அப்ப அந்த குழந்தை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க குழந்தைங்க எல்லாம் மண்ண தொட்டு வாயில வைக்கும் இல்லையா பார்த்திருக்கீங்களா ஏன் அப்படி செய்து எதையும் அந்த ஒரு வயசுக்குள்ள ஒரு குழந்தை எந்த பொருளை எடுத்தாலும் உடனே உடனே வாயில வைக்கும் அது ஏன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த குழந்தை மெய் அறிவு தொடு உணர்வுன்னு சொல்றோம் பாருங்க புரியுதுங்களா தொடு தொடு உணர்வு சி ஆமா த பேபி இஸ் லேர்னிங் டு நோ திங்ஸ் பை டச் ஒவ்வொரு பொருளையும் தொடுவதினாலே முகர்வதினாலே ருசிப்பதினாலே அந்த பொருள் என்ன என்பதை அந்த குழந்தை கற்றுக்கொள்ளுகிறது அதான் மனோதத்துவ ரீதியான விளக்கம் நான் உங்களை பார்த்து கேட்கிறேன் பரலோகத்தை நீங்கள் தொட்டு உணர்ந்து ருசித்து அறிந்திருக்கிறீர்களா ஆவி உலகத்தை தொட்டு உணர்ந்து ருசித்து அறிந்திருக்கிறீர்களா எப்படி அப்போ அபில் யூ நோ த ஸ்பிரிட் வேர்ல்ட் அந்த உலகம் இருக்குதா இல்லையா இருக்குது சார் அப்ப நீங்க அது எப்படி அறிந்து கொள்வது எனக்கு தேவை இல்லையா உங்க வாழ்க்கையில் அப்படி செயல்படுறது இல்லையா கட்டாயமா செயல்படுது அப்படி ஆவி உலகத்தோடு ஒரு நபருக்கு உறவே கிடையாதுங்க அறிவே முடியாதுங்க அது தேவையில்லைங்க என்று கடவுள் தீர்மானித்திருப்பார் ஆனால் இந்த யோக புத்தகம் ஏன் எழுதப்பட வேண்டும் எனக்கு ஒண்ணு விளங்கல வாட் இஸ் தர்பஸ் ஆஃப் த புக் ஆஃப் ஜோ இது ஆவி உலகத்தை பேசிக் கொண்டிருக்கிறது சரிங்களா எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரம் நான் பேசுறது கொஞ்சம் கவனிக்குமா சார் ஆவி உலகம்லாம் ஒண்ணு இல்லை சார் அதெல்லாம் ஒண்ணு தேவை கிடையாது வந்தமா ஜாம் பண்ணுமா ஆமீன் சொன்னமா தோத்திரம் பண்ணமா வீட்டுக்கு போனமா வீட்டுக்கு போனமா அவ்வளவுதானங்க சொல்லணும் அப்ப எப்படி கேப்போம் பதினோராம் வசனம் ஆறு பதினொன்னு நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு தானி உள்ளவர்கள் ஆகும்படிக்கு அப்ப இது என்னத்துக்கு எழுதினாரு பவுலே பிசாச பத்தி எல்லாம் கவலைப்படாத அவன் எங்க நான் வளாச்சின்னு பா போறான் எப்படின்னா நான் ஆசமா போறேன் நீ ஊம அப்படி போட்டாரா அப்படி போடலையே அவரு நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து போராட வேண்டும் கட்டாயமா சந்திப்பீங்க அந்த உலகத்தை உங்க வாழ்க்கையில ஒரு மனிதனும் அது மனிதனா இருந்தாலும் சரி அது விசுவாசியா இருந்தாலும் ஒருவனும் பிசாசினுடைய தாக்குதலுக்கு வெளியே இல்லை மறந்துடாதீங்க பயமுறுத்தல நான் இதுக்கு பயப்படுவதற்காக இல்ல அறிந்து கொள்வதற்காக நான் இந்த சத்தியத்தை அறிந்து கொள்வதனாலே பலமுள்ளவனாக மாற்றப்படுகிறேன் எதிரியை குறித்து நான் அறிந்து கொள்வதனாலே ஐ எம் பவர்ட் ஓஹோ பிசாசின் தந்திரம் இப்படிப்பட்டது அவன் சர்ப்பத்தை போல் இருக்கிறான் ஒளியின் தூதனை போல் வருவான் கச்சிக்கிற சிங்கமாக பயமுறுத்துவான் கடவுள் அனுமதிப்பாரானால் என் வாழ்க்கையின் எல்லா காரியங்களையும் அவன் தொடுவான் அழிப்பான் காட் பர்மிட்ஸ் ஹி வில் டிஸ்ட்ராய் எவ்ரி பிலாங்ஸ் டு மீ 
and he will even touch my body adha yoga pusaka inna puriyala endringa illa ena puriyala eduku saare enakku vyadhi vanchu yen varakudadhu vyadhi kadavula anumadi paranal avan unnai thoduvan நீங்க அதுக்கு ஆயத்தமா இருக்கணும் இப்ப புரியுதா எதுக்கு நான் படிக்க வேண்டும் யோகு புத்தகத்தை ஏன் வசதிக்கு இல்லைங்க நான் விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தை போராட வேண்டும் அந்த போராட்டத்திலே மிக பலமுள்ள எதிரிதான் சாத்தான் வெரி பவர்ஃபுல் எனிமி அவன் என் மனதை என் உணர்ச்சியை என் விருப்பத்தை என் செயலை அனைத்தையும் அவன் ஆட்கொள்ள முடியும் மறந்துடாது தப்பு கணக்கப்படாதீங்க நம்ம கரெக்டுங்களா தவறான கணக்கே போடாதீங்க சாத்தான் வல்லமை உள்ளவன் ஆனால் அவன் சர்வ வல்லமை உள்ளவன் அல்ல ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் தெரியுதுங்களா சாத்தான் நான் போன வாரம் சொன்ன இஸ் நாட் அ டெமி காட் ஒரு சிறிய கடவுள் அல்ல அவன் அவன் ஒரு சிருஷ்டி ஆவி உலகத்தில் நல்ல ஆவிகள் கெட்ட ஆவிகள் என்று ரெண்டு பிரிவை வேத நமக்கு போதித்துக் கொண்டிருக்கிறது கரெக்டுங்களா நம்ம சொன்ன தெர் ஆர் குட் ஸ்பிரிட் அண்ட் ஈபிள் ஸ்பிரிட் ரெண்டும் கடவுளால் படைக்கப்பட்டவர்கள் இந்த ஈபிள் ஸ்பிரிட் எப்படியானது சாத்தான் அந்த தீய ஆவிகளின் தலைவன் என்று வேதம் குறிப்பிடுகிறது அவன் என்ன செய்யப்பட்டான் தேவனுடைய பிரசனத்தில் இருந்து தேவனுடைய ஊழியம் செய்கின்ற தேவனை சேவிக்கிற ஒரு கேருபீனாய் இருந்தவன் ஒளியின் தூதனாய் இருந்தவன் தேவனுக்கு விரோதமாக எதிர்த்த படியினாலே அவன் கீழே தள்ளப்படுகிறான் அன்று முதல் அவனுடைய அழிவு தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அவனுக்கு சில வல்லமை உண்டு அவன் எவ்விதமாக காட்டப்படுகிறான் ஆதியாமும் மூன்றாம் அதிகாரத்திலும் சரி வெளிப்படுத்தினர் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்திலும் சரி வலு சர்ப்பம் என்கிற பெயரினாலே அவன் அழைக்கப்படுகிறான் அவன் வெறும் சக்தி அல்ல ஒரு ஆழத்துவமற்ற சக்தி அல்ல கவுன்சிட்டே வரீங்களா இவ்வளோ விஷயம் படிக்கணும் அதுதான் எழுதப்பட்டிருந்தது அது மாத்திரமல்ல அங்க பாருங்க நிறைய நேரத்தில் நம்ம யோசிப்போம் சார் சாத்தா எப்படி சார் கடவுள் பிரசனத்துக்கு போக முடியும் அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் இங்க போறாங்க பாருங்க ஆறா ஆறு ஏழு படிங்க பரலோகத்துக்கு அனாவசியமா வீசா கொடுத்துக்கிறாரு கடவுள் போப்பா வாப்பா போப்பான்னு வீசான்னு சொல்ற பாருங்க அவரு ஸ்பெஷல் வீசால போறாரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்ல யோசனை பண்ணுங்க இல்ல அப்ப அவனுக்கு அந்த உரிமை வழங்கப்பட்டிருக்குதுப்பா அப்படி இல்லைன்னா எப்படி அங்க போக முடியா போக முடியாது சரி வந்து நின்றான் பாருங்க ஏழாம் வசனம் நீ எங்க இருந்து வருகிறாய் உலகம் சுற்றும் வாலிபன் சார் அவன் சில பேர் அப்படின்றாங்க சில ஊழியர் கட்டி விட்டேன் எங்க கட்டுறானே எது உண்மை அப்படி கேட்டுக்க இதோ கட்டுகிறேன் யாரு யாரு கட்டுறது இதெல்லாம் சும்மா அபத்தமான வார்த்தைகள் இங்க ஏதாச்சும் கட்டப்பட்டுக்குதா இங்க போட்டுக்குது கட்டுறேன் கிட்டுறேன் சும்மா தவறான உபதேசம் அது அந்த லேகியோன் இப்ப நம்ம இது தனி ஒரு ஒரு பாடங்க ஆமா ரெண்டு ரெண்டு பாடம் அதுல அடங்குது ஒன்று ஆவி உலக பாடம் ரெண்டு ஆமா தியாலஜி அபவுட் சாட்டன் சாட்டன் சாத்தான் என்பவன் யார் அவனுடைய பண்புகள் என்ன அவனுடைய செயல்பாடுகள் என்ன அவனுடைய தன்மை என்னன்றது ஒரு தனி பாடம் முழு வேதத்திலே அது இருக்குது அது இப்ப லேகியோன் கதைன்னு சொல்றோம் அது கதை இல்லை அது ஒரு வரலாறு 
அப்ப அந்த லேகோன் இடத்துல ஏறக்குரிய இல்லீங்களா ஒரு ரோம கணக்கின்படி லீஜியன் என்றால் ஆறாயிரம் படை வீரர்களை கொண்ட ஒரு ஆர்மி டிவிஷன் ஆர்மில கணக்கு போட்டு பிரிப்பாங்க ஒரு டிவிஷன் ஒரு டிவிஷன் என்று சொல்லும் பொழுது ஆறாயிரம் போர் வீரர்களை உள்ளடக்கியது அதுதான் லத்தின் மொழியில லீஜியன் என்று சொல்லுகின்றோம் அப்ப ஆண்டவர் அவனை பார்த்து கேட்கிறார் உன் பேர் என்ன நாங்கள் அநேகராயிருக்கிறபடியினால் என் பெயர் லேகியோன் என்று சொல்லுகிறான் அப்ப அத்தனை ஆவிகள் ஒரு மனிதனுக்குள்ள இருக்க முடியுமா இருக்க முடியும் அதான் உண்மை சரி நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அடுத்த வார்த்தை இந்த ஆவிகளை பார்த்து ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் உங்களை நான் கட்டுகிறேன் ஏதாச்சும் சொன்னாரா இருக்குதுங்க உங்க பைபிள் இருக்குதா மார்க் ஐந்தாம் அதிகாரம் எடுத்தாலும் சரி இல்ல மத்த எங்கேயாச்ச இயேசுநாதர் அவனை கட்டுகிறேன்னு சொல்லிக்கிறாரா இப்ப இங்க இருக்கிற தேவகுமார் அவரே சொல்லலையா அந்த வார்த்தை ஒண்ணு நான் கட்டுகிறேன்னு சொல்லலையா நீ எப்படி சொல்லி ஒன்று நான் மனிதர்களாக சாத்தானை விட கீழானவர்கள் ஆக சாத்தானை கட்டுகிற வல்லமையை கடவுள் எங்கும் நமக்கு கொடுக்கவில்லை இப்ப நாம எப்படி அவனை கட்ட முடியும் இதெல்லாம் தவறான உபதேசம் சரிங்களா இல்ல இது ரொம்ப எளிமையா இருக்குதுங்க மான ரொம்ப உண்மை அதாவது அந்த ஏழாம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறதுனா ஆங்கிலத்தில் ஸ்வேன்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துவாங்க எஸ் டபிள்யூ ஏ ஒய் சாத்தானுக்கு இந்த உலகம் முழுவதும் அப்படியே இங்க இருந்து அங்க செல்ல முடியும் அங்க இருந்து இங்க வர முடியும் எதையும் அவன் அறிய முடியும் செய்ய முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அதிகாரத்தை கடவுள் கொடுத்திருக்கிறார் அதான் உண்மை கடவுளால கொடுக்கப்பட்டது நல்ல கவனிச்சிங்களா அவன் சாத்தான் என்பவன் சக்தி அல்ல அது இந்து மதத்தின் போதனை அவன் கடவுளுக்கு சமமானவன் அல்ல அது பொய் அவன் எந்த நரகத்திலும் இல்லை அவன் உலாவி கொண்டிருக்கிறான் நான்கு அவன் கடவுளுடைய வேலைக்காரன் அவன் தீய தூதவனாக அவன் தள்ளப்பட்டவன் அவன் தள்ளப்பட்டிருக்கிற நிலையிலும் அவன் கடவுளுடைய சித்தத்தை செய்கிறவனாக இருக்கிறான் ரொம்ப பெரிய வார்த்தை ரொம்ப கஷ்டம் உங்களுக்கு புரியுது சாத்தான் கடவுளுடைய சித்தத்தை செய்கிறவனாக இருக்கிறான் அங்கே என்ன சார் எப்படி சார் சொல்றீங்க பதினோராம் வசனம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் இப்ப யார் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் சாத்தானா இல்லையே அப்ப சில பந்துகோச சபையில எப்படி போதிக்கிறாங்க சாத்தான் சர்வ வல்லமை உள்ளவன் இல்லவே இல்லை அதுக்குதான் ஒழுங்கா படிக்கணும் கடவுள் அவனை அனுமதிக்காவிட்டால் கடவுள் அவனுக்கு கட்டளையிடாவிட்டால் சாத்தானுக்கு என் மீது எந்த உரிமையும் கிடைய இந்த தெளிவு உங்களுக்கு இருக்குதா அப்ப ஒரு விசுவாசிய பார்த்து ஒரு கடவுளுடைய பிள்ளைய பார்த்து உனக்கு சூனியம் வச்சிட்டாங்கன்னா எப்படி வைக்க முடியும் சூனியம் சூனியம் வைக்கிறத பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமா வந்தா எனக்கு சொல்லி கொடுங்க சார் வைக்கலாம் சார்னு கோச்சிக்காதீங்க ஒரு பெரிய தலைவர் இருக்கிறாரு தொண்ணூத்தோரு வயசு தலைவர் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்ற தலைவர் அவர் சொல்றாரு எனக்கு வைங்கடா சூனியான்றாரு இது வரைக்கும் எவனும் வைக்கலையா சூனியம் அவருக்கு சும்மா இருக்கிற குப்புசாமி முன்சாமி சுப்பிரமணிக்கு தான் சூனியம் வச்சுருக்கிறாங்க எல்லாரும் புரியும் நினைக்கிறேன் நீங்க தமிழ்நாட்டில இருந்தா நான் பேசுறதும் உங்களுக்கு புரியும் எனக்கு வைகிற சூனியான் எவன் வச்சா எவன் எட்டான் அவன் நல்லா தான் இருக்கிறான் நீ தான் பொலம்பினு ஓடினு ஓடி அது சார் சூனியம் வச்சிட்டாங்க சார் நீ பொலம்பின்னு இருக்கிற அப்ப நீ விசுவாசியா 
அவன் கடவுளே நம்பாதமா அவன் தெளிவாகிறான் நீ பொலம்பின்னு இவ்வளவு பெரிய பைபிள வச்சு பேசுறது புரியுதுங்களா எதுக்கு பயப்படுற சாத்தான் இருக்கிறான் உண்மமா அவனால தீமை செய்ய முடியும் உண்மை ஆனா எப்ப செய்வா கடவுள் அனுமதிக்கும் போது மட்டுமே தான் எவ்வளவு தூரம் அனுமதிக்கிறார அவ்வளவு தூரம் தான் நல்லா கவனிச்சீங்களா இதுக்கு தான் படிக்கணும் இது எனக்கு தேவையில்லையா என்ன சொல்லுங்க உங்க வாழ்க்கையில கஷ்டம் இந்த லேட் இன்றைக்கு காலையில ரெண்டு மூன்று மணி அளவில் என்னுடைய நெருங்கிய சொந்தக்கார குடும்பம் ஒரு ரோடு ஆக்சிடென்ட்ல சிக்கி அவர் ஒரு ஊழியக்காரு அவங்க மகன் ஒரு லுத்தரன் திருச்சபையினுடைய போதகர் அந்த தாய் இறந்துட்டாங்க இன்னும் ரெண்டு மூணு பேரு பயங்கரமான விபத்துல சிக்கி மருத்துவமனையில இருக்கிறாங்க உடனே சூனியம் வச்சிட்டாங்களா எல்லாம் இருக்கா எப்படிங்க இல்ல என்ன நீங்க சொல்ல விரும்புறீங்க அப்ப இந்த உலகத்தின் பொய்ய நம்புவீங்க வேதத்தின் சத்தியத்தை நம்ப மாட்டீங்க உங்களுக்கு பேரு விசுவாசி என்ன விசுவாசி ரொம்ப கவனமா படிங்க ஆவி உலகம் உண்மையானது சாத்தான் உண்மையானது அதாவது இஸ் ரியல் பர்சன் ஆனா அவன் கடவுளுக்கு சமமானவன் அல்ல இந்த கடவுள் நம்முடைய தகப்பனாக இருக்கிறார் நம்முடைய மீட்பராக இருக்கிறார் இல்லைங்களா யோபு சிலுவையை பார்த்ததும் கிடையாது கேட்டதும் கிடையாதுமா ஆனா யோபு என்ன வார்த்தையை சொல்றார் என் மீட்ப முனுக்கு சொல்ல தெரியல வச்சா வச்சம் சிலுவை உபதேசம் கேட்டுட்டு அதை சொல்ல மாட்டேன்றிய என்ன புண்ணியம் ரொம்ப வெக்கமா படிக்க படிக்க நம்ம ரொம்ப எவ்வளவு கீழ்த்தரமா இருக்கணும் யோசனை பண்ணுங்க எப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை நாம் கொண்டிருக்கிறோம் என் மீட்ப உயிரோடு இருக்கிறார் நீங்க சொல்றீங்களா உங்க வேதனையில சாவுல சொல்றீங்களா அத சொல்லுங்க நல்லா கவனிச்சீங்களா அதுதான் சொல்லு என் மீட்ப உயிரோடு இருக்கிறார் என் தோல் முதலானவைகள் அழுகினாலும் நான் அவரை காண்பேன் என்ன அற்புதமான ஒரு விசுவாசம் அதை பத்தி சொல்லுங்கடானா அதை ஒன்னும் சொல்ல தெரியல ஒப்பாரி வச்சுக்கின்னு கத்திக்கின்னு வருத்தமான ஒரு நிலங்கள் சரிங்களா ஆக நம்ம என்ன கற்றுக்கொண்டு வருகிறோமா பூலோகம் எவ்வளவு நிஜமானதோ அவ்வளவு நிஜமானது பரலோகம் மனித வாழ்க்கை எவ்வளவு நிஜமானது அதாவது வி லிவ் இன் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இஸ் இஸ் ரியல் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் இஸ் ஈக்வலி ரியல் அதான் உண்மை சரிங்களா இந்த சாத்தானை குறித்து நாம் பயப்படுவதற்காக அவன் வைக்கப்படவில்லை சாத்தானை வெற்றி கொள்வதற்காக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த வெற்றி எதை பொறுத்தது என்னுடைய பக்தியை பொறுத்ததல்ல என்னுடைய அறிவை பொறுத்ததல்ல இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே அவனை நாம் வெற்றி கொள்ளுகிறோம் ஒரு நல்ல வசனம் சரிங்களா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பாருங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதிமூணா இல்ல இல்ல பனிரெண்டு பதினொன்னு பனிரெண்டு பதினொன்னு மரணம் நேரிடுவதாய் இருந்தாலும் அதற்கு தப்பும்படி தங்கள் அதாவது விசுவாசிகள் கடவுளுடைய பிள்ளைகள் தங்கள் ஜீவனையும் பாராமல் ஆட்டுக்குட்டி ஆனவரின் ரத்தத்தினாலும் அவருடைய சாட்சியின் வசனத்தினாலும் நீங்க ஜெயிச்சிங்களா சார் நான் விசுவாசி சார் ரொம்ப நல்லதுங்க ஜெயிச்சுங்கமா எங்க ஜெயிக்கிறதுங்க பரலோகத்திலயா சார் விசுவாச போர் எங்க நடந்துருக்குது இங்க தானே சார் நடக்குது இங்க தானே ஜெயிக்கணும் நல்லா கரெக்டா பேசுங்க அங்க போய் ஜெயிக்கிறது இல்லைங்க அங்கதான் சாத்தான் கிடையாது மரணம் கிடையாது சாத்தான் கிடையாது இல்லைங்களா இந்த உலகத்துலதான் எல்லாம் இருக்குது இங்க தானே நான் ஜெயிக்கணும் ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ரத்தத்தினாலும் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அவனை ஜெயித்தார்கள் அதுக்குதான் கடவுள் நம்முடைய வாழ்க்கையில 
அவனை அனுமதிக்கிறார் யோபு உங்களை போன்ற என்னை போன்ற ஒரு சாதாரண மனிதன் அவன் சாத்தானை ஜெயித்தான் நீங்களும் நானும் ஜெயிக்க வேண்டும் அப்படி வாங்க வழிக்கு சும்மா பழமின் இருக்காதுங்க இன்னொரு கருத்து சொல்றாங்க இந்த ஆறு முதல் பனிரெண்டு வசனங்களிலங்க இட் இஸ் அீன் இல்லையா ஹெவன்லி சீன் சொல்றோம் ஒரு பரலோக காட்சி அது பரலோகம் வந்து கற்பனை உலகம் அல்ல ரியல் வேர்ல்ட் இந்த ஆறு முதல் பனிரெண்டு வசனங்களிலே ஒரு பரலோக காட்சியை கடவுள் நமக்கு காண்பிக்கிறார் நல்ல கவனிச்சுட்டோம் கொஞ்சம் பொறுமையா சார் இப்போ எகோவாகிய கத்தரும் சத்துருவாகிய சாத்தானும் பேசிக் கொண்டிருக்கிற காரியங்கள் அது நேரடியாக நம்மை பாதிப்பது கிடையாது நல்ல கவனிச்சுங்களா ஒரு சின்ன ஆலோசனை சொல்றேன் உங்களுக்கு இந்த ஆறு முதல் பனிரெண்டு வசனங்களை அந்த பின்னால வர வசனங்களை எப்படி யோபால எழுத முடிஞ்சதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க எப்ப எழுதிருப்பான்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க கொஞ்சம் தயவு செய்து சிந்தனை முதலாம் அதிகாரத்துல எழுதப்பட்டிருக்குதுப்பா ஆனா யோபுக்கு எப்ப தெரியாது When it was revealed to Job. Job is not able to say anything. No one can say anything. When it happened. All of us can say anything. All of us can say anything. Do you understand? What I want to say is, In this world, There are such things like that. Sir, There are such things like that. There are such things like that. Now, We know that you have a உதாரணத்துக்காக சொல்றான் மகாபாரதம் ராமாயணம் என்ன சார் தத்துவம் நன்மைக்கும் தீமைக்கும் போர் நல்ல கவனிங்க ஆக தீமையினுடைய சக்தி இவ்வளவு இருக்குது சார் ஆனா நன்மை தான் ஜெயிக்கும் விளங்குதா உங்களுக்கு ஆக இந்த நன்மைக்கும் தீமை நன்மைக்கு ஒரு கடவுள் தீமைக்கு ஒரு கடவுள் இந்த ரெண்டு கடவுளும் சண்டை போடுறாங்க இந்த சண்டையில வந்து மனிதர்களாகிய நீங்களும் நானும் பலியாக்கப்படுகிறோம் அப்படின்ற ஒரு தத்துவம் இது அதுவா நடந்துனுக்குது இங்க நல்லா கவனிச்சிங்களா இங்க அதுவா நடக்குது யோபு பலியாக்கப்பட்டாரா இல்லைய அதான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆக ஒரு வியாக்கியானி ரொம்ப அழகான வார்த்தையை ஆங்கிலத்தில் பயன்படுத்துகிற There is a controversy in heaven. Parlogatile Uru Muran Padi Uru Vagirade Yarikum Yarikum Parsutta Kadavulukum Tima Yetre Parisutta Mumanbum Narenda Kadavulukum Tima Ye Uruwane Satanukum Yedeye Uru Controversy Uru Muran Padi Uru Vagirade Inna Muran Padi கடவுள் சொல்றாரு எட்டாம் வசனத்துல படிங்க ஆக கடவுள் தாம் படைத்த இந்த உலகத்திலே தம்முடைய பிள்ளைகள் வாழ்கிறார்கள் நல்ல கவனிச்சுட்டு வாங்க அவசரப்படாதீங்க ஒண்ணுமே ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டும் ஆயிடும் சாத்தான் கிட்ட சொல்றாரு என் பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க அந்த உலகத்துல நான் அவர்களை சிருஷ்டித்தவன் நான் அவர்களை உருவா அவங்க தாயின் கற்பத்தில் இருந்து அவர்களை உருவாக்கி இருக்கிற அவர்கள் என்னுடைய பிள்ளைகளாக என்னுடைய சாட்சிகளாக இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க இப்படி இருப்பாங்க எப்படிமா உத்தமரா இருப்பாங்க சன்மார்க்கரா இருப்பாங்க தேவனுக்கு பயந்து இருப்பாங்க எல்லா விதமான பொல்லாப்புக்கும் விலகி வாழ்வார்கள் அவங்க தான் என் பிள்ளைங்க இந்த பிள்ளைகளில் ஒருவன் இந்த யோபு அவனை நீ பார்த்தாயா இப்ப சாத்தான் சொல்றான் இப்ப படிங்க ஒன்பது பத்து படிங்க அட யோபு விருதாவாகவா தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிறான் அவனையும் அவன் வீட்டையும் எல்லாவற்றையும் வேலி அடைத்து பாதுகாக்கவில்லையோ அவன் கைகளின் கிரியையை ஆசிர்வதித்து அடடா பெருகுச்சு அதனால அவன் சாமி சாமினுக்கா கச்சின் சும்மா போயா நீ என்றி எப்படி பேசுறா பாத்தீங்களா நல்லா யோசனை பண்ணுங்க சும்மாவா பக்தி செய்யறான் இந்த யோபு சும்மாவா பலி செலுத்துறான் அவனை நீர் பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறீ அவனை ஆசீர்வதித்திருக்கிறீ 
அவன் சாமி சாமின்னு ஜால்ரா போட்டுனுக்கிறான் சார் அவன் ஐயோ யோயோ நீ என்ன சார் அவனு போய் பக்தின்னு சொல்றி அப்படின்னு கடவுளுக்கே சவால் விடுறான் சொல்றான் அதாவது கடவுள் மெய்யாகவே ஒரு மனிதனுக்குள்ளே கிரியை செய்ய முடியாது மெய்யாகவே ஒரு மனிதன் கடவுளை சார்ந்து வாழ முடியாது விளங்குச்சிங்களா அதாவது நம்ம விசுவாசம் விசுவாசன சொல்ற இல்லைங்க ரொம்ப ரொம்ப அனாவசியமா சொல்றோம் விசுவாசன் சாத்தா சொல்றான் அப்படி விசுவாசன் ஒண்ணு கிடையாதுப்பா அவனுக்கு நீ எல்லாம் கொடுத்து அவனும் சாமி சாமின்னு சொல்லுங்கிறான் உடுப்பா அவனை இவன் பெரிய பக்திமானா இவன் பெரிய விசுவாசியா அப்படின்னு கேள்வி கேட்க இப்ப கடவுள் சொல்றாரு ஐயோயோ என் தாசனாகிய யோபு இந்த பொருளுக்காக சுகத்துக்காக உலக மேன்மைக்காக என்ன சேவிக்கலப்பா அவன் மெய்யான பக்தன் பக்தன்ற வார்த்தை உங்களுக்கு பழைய வார்த்தைங்க அது அவன் மெய்யான விசுவாசி அவனுக்குள்ளே விசுவாசம் வாழ்கிறது அது ஜீவன் உள்ள விசுவாசம் அந்த விசுவாசத்தை உன்னால சாத்தானே உன்னால அழிக்க முடியாது போடுறா நீ தாங்க அங்க நடந்த விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுதுங்களாமா சாத்தானுக்கு விசுவாசம்னா என்னன்னு தெரியாது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு கரெக்டா நான் சொன்னது யாக்கோபு ரெண்டாம் அதிகாரம் எடுங்க என்ன பண்றதுங்க இப்படிதான் நம்ம இருக்கிறங்க பத்தொன்பதாம் வசனம் படிங்க தேவன் ஒருவர் உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறாய் அப்படி செய்கிறது நல்லதுதான் பிசாசுகளும் விசுவாசித்து அப்ப பிசுவாசின் விசுவாசமோ நம்முடைய விசுவாசமோ ஒண்ணுங்களா அந்த இடத்துல என்ன செய்யுது என்னங்க அர்த்தம் அதுக்கு பொருள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் வீட்டுல போய் படிங்க எது விசுவாசம் பிசாசுக்குமா கடவுளை பற்றிய அறிவு உண்டு நம்ம தான் சொன்ன இல்லையா அவன் நல்ல ஆவியாக படைக்கப்பட்டவன் கடவுளை எதிர்த்து போராடின படியினால கீழே தள்ளப்படைக்கப்பட்ட சிருஷ்டியாக தேவனை ஆராதித்தவனாக கடவுளை அறிந்தவன் அந்த அறிவின் அடிப்படையில அவன் கடவுளை நம்பினான் என்பது வேற ஆவிகளாகிய நீங்களும் நானும் பர்சுத்தாவியினாலே பிறப்பிக்கப்பட்டு இந்த விசுவாசத்தை கிருபையினாலே பெற்றிருக்கிறோம் அந்த விசுவாசம் நம்முடைய நற்கிரியைகளினாலே நிரூபிக்கப்பட வேண்டும் என்று யாக்கோபு சொல்லுகிறார் தே யாக்கோபு யோபை பத்தியும் பேசுகிறார் யோபின் விசுவாசம் அவனுடைய நற்கிரியினாலே அவனுடைய கீழ்ப்படிதலினாலே காணாமல் இருந்தும் அவன் கடவுளை விசுவாசித்த படியினாலே அது விளங்கிற்று நல்லா விளங்குச்சிங்களா யோபு கடவுளை கண்ணால தரிசிக்கவில்லை ஆனா அந்த கடவுள் நீதி உள்ளவர் அந்த கடவுள் அன்புள்ளவர் அந்த கடவுள் பரிசுத்தம் உள்ளவர் என்பது என்று விசுவாசித்த படியினாலே அவன் ஒன்றும் வாய் தரவாமல் தன் வாயினால் பாவம் செய்யாமல் இருந்தான் அப்படிதான் அந்த அதிகாரம் முடியுது எப்படிமா முடியுது படிக்குமா இருபத்தி ரெண்டு இவை எல்லாவற்றிலேயும் யோபு பாவம் செய்யவும் இல்லை அதுக்கு பேர் தான் விசுவாசம் டைம் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா நம்ம நம்ம வாழ்க்கை திரும்பி பார்ப்போம் எத்தனை முறை குறை சொல்லி உங்களால கணக்கு போட முடியுமா இன்னாக்கு இப்படி ஆகி போச்ச அது அப்படி ஆகி போச்ச இந்த கடவுள் ஏன் என் ஜபத்தை கேட்கல எனக்கு ஏன் அதை கொடுக்கல நான் விசுவாசமா சொல்லுங்கம்மா ரொம்ப யோசனை பண்ணுங்க ரொம்ப பெரிய சத்தியமா அது அவசரம் மட்டும் எல்லாம் படிக்க முடியாது மறுபடியும் சில உண்மைகளை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் சாத்தானுக்கு இந்த உலகத்தின் மீதும் நம்மீதும் சில அதிகாரங்கள் உண்டு ஆனால் கடவுள் அதை அவனுக்கு கொடுக்கவில்லை என்றால் 
நம் மீது அவனுக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது ஆகவே யாரும் எனக்கு விரோதமாக சூனியம் வைக்க முடியாது அதனால தான் இஸ்ரேவேலுக்கு விரோதமாக சூனியம் இல்லை அதுக்கு தான் ஆண்டவர் சொன்னார் அந்த கருத்தை சரிங்களா ரெண்டு சாத்தான் யோபை பகைத்தான் எதுக்கு நல்லா கவனிங்க இது இதுவும் ஒரு கருத்து சார் கடவுளும் சாத்தானும் மோதிக்கினாங்க சார் அதுல வந்து யோபு பலியாக்கப்படுகிறார் பகடை காயாக இல்ல 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 சாத்தான் யோபை பகைக்கிறான் ஏன் அவன் உத்தமனும் கடவுளை சேவிக்கிறவனும் தேவனுக்கு பயந்தவனும் பொல்லாப்புக்கு விலங் விலகினவனுமாய் அவன் வாழ்கிற படியினாலே சாத்தான் அவனை பகைத்தான் சரியா புரிஞ்சுதுங்களா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாம் கடவுளுடைய பிள்ளைகளாக இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது இந்த உலகம் நம்மை பகைக்கும் ஆண்டவர் சொன்னார் பதினைந்தாம் அதிகாரம் நம்ம யாருக்கு எந்த தீமை செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அவன் சொல்றான் பார்த்தீங்களா யோ சும்மாவாயா அந்த யோபு தோத்திரம் தோத்திரம் சொல்லுங்கிறான் புரிதுங்களா ஆனாலும் சாத்தான் ஒரு பொழுதும் யோபை அழிக்க முடியாது அவன் அழிக்கும் சக்தி உள்ளவன் ஆனால் யோபை அழிக்க முடியாது அது மாத்திரமல்ல சாத்தானுக்கு இன்னொரு பிரச்சனை என்ன யோபுக்கு துன்பத்தையும் வேதனையையும் தீமையையும் கொடுப்பதினாலே அவன் கடவுளை தூஷிக்க வேண்டும் கடவுளை மறுதளிக்க வேண்டும் கடவுள் தம்முடைய பிள்ளையை கொடுமையிலும் தீமையிலும் பாதுகாக்க சக்தியற்றவர் என்பதை இந்த உலகம் அறிய வேண்டும் யோபினுடைய பக்தி பொய் என்பதை இந்த உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் யோபினுடைய கடவுள் உண்மையுள்ளவர் அல்ல இஸ் நாட் ஃபெய்ட்ஃபுல் நைதர் லவ்விங் என்பதை இந்த உலகம் அறிய இதுதாங்க சவால் இப்ப புரிஞ்சுதுங்களா அதான் கொடுத்து பார்ப்பான் சரிங்களா பாடுகளின் மத்தியிலே மனித மனிதன அற்ப பிராணிகள் நாம் அற்ப உயிர் வாசி இந்த அற்பமான மனிதர்களோடு நாம் பாடுபடும் போது கடவுள் நம்மோடு இருக்கிறார் அதை நாம் அனுபவிக்க முடியும் அவருடைய பிரசனத்தினாலே நாம் பலப்படுத்தப்படுகிறோம் தீமையையும் மட்டுமல்ல சாத்தானை மரணத்தை அனைத்தையும் நாம் வெற்றி கொள்ள முடியும் இதாங்க யோக புத்தகத்தின் மகத்துவமான சக்தி சரிங்களா சார் யோபுக்கு எப்படி சார் நான் போன வாரம் சொன்னேன் யோபுக்கு எப்படி வெளிப்பாடு கிடைத்தது அதுக்கு சுருக்கமா சொல்லிடுறேன் நோவாவின் வம்சத்திலே தேராகுவின் கோத்தரத்திலே யோபு வந்தவன் என்பதற்கு அந்த ரெண்டு பெயர்கள் ஆதாரம் ஆக யோபு குடியிருந்த இடம் வந்து ஏதோம் ஏதோம் பக்கத்தில் ஏதோமின் அருகில் யோபு குடியிருக்கின்றார் ஆக நோவாவின் மூலமாக எப்படி ஆபரகாமுக்கு நோவாவின் மூலமாக கத்தருடைய வெளிப்பாடு கிடைத்ததோ அதே வனமாக நோவாவின் தேராகின் மூலமாக யோபுக்கு தேவனுடைய வெளிப்பாடு பெற்றவன் இந்த கடும் துன்பத்தின் மத்தியிலே இல்லையா ஆபே ஈனோக்கு மித்துசலா நோவா ஆகியோரின் விசுவாசத்தை யோபு பின்பற்றுகிறவனாக அங்கு நிறுத்தப்படுகிறார் கடவுளுடைய சிறப்பான வெளிப்பாடு இன்றி எந்த ஒரு மனிதனும் இந்த சோதனையில நிலைத்து நிற்க முடியாது ஸ்பெஷல் ரெபலேஷன் ஸ்பெஷல் கிரேஸ் அண்ட் ஓவர் என்ன அருமையான ஒரு உண்மை தேவனுடைய கிருபை ஒரு மனிதனை ஆட்கொள்ளுகிறது சரிங்களா நான் சொன்னேன் இன்னொரு கருத்து வெறும் விசுவாசம் ஒரு கருத்து சொன்னேன் சாத்தானுக்கு கடவுளுக்கும் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கும் உள்ள உறவு அவனுக்கு தெரியாது இன்னைக்கும் தெரியாது அவன் வெட்கப்பட்டு போவான் நல்லா கவனிக்கிறீங்களாமா ஒரு கடவுளுடைய பிள்ளை என்பவன் யார் கடவுளோடு உறவு கொண்டவன் கடவுளுடைய ஜீவனை கொண்டவன் 
இல்லைங்களா ரெண்டு ஒரு கடவுளுடைய பிள்ளையார் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவனாய் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவன் ரோமர் எட்டு இருபத்தி எட்டு ஒரு கடவுளுடைய பிள்ளையார் அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவனாய் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டபடியினாலே பிள்ளை என்கிற அதிகாரத்தை உடையவன் ஒரு கடவுளுடைய பிள்ளையார் அவன் தேவனுடைய வாக்கு தத்தத்தின் சுதந்திர வாழி பெரிய பெரிய வார்த்தை இதெல்லாம் உங்களுக்கும் எனக்கும் பொருந்துமா நான் கடவுளுடைய பிள்ளையா கடவுளுடைய பிள்ளையா பர்சுத்தாவியின் ஆலயம் வேதனையின் மத்தியில தேற்ற வாழனாகிய பர்சுத்தாவியானவரை அவன் பெற்றிருக்கிறவன் உலகத்திலே உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு ஆனாலும் நான் உலகத்தை ஜெயித்தே என்னுடைய சமாதானத்தை நான் உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன் இந்த சமாதானத்தை இந்த உலகம் எடுத்துக் கொள்ள முடியாது இவ்வளோ விஷயத்தையும் யோகுக்குள்ள கடவுள் வைத்திருக்கிறார் உங்களுக்குள்ள வைத்திருக்கிறாரா தலைவனைக்கு செபிப்போம் அன்பி நாடு விரை இந்த மாலை நேரத்திலும் முடியதாசனாகிய யோபின் மூலமாக நீர் எங்களுக்கு கற்று தருகிற இந்த ஆவிக்குரிய படிப்பு நிகழ்களுக்காக நான் நடி செலுத்துகிறோம் அழிந்து போகிற இந்த உலகத்தை சார்ந்து நாங்கள் வாழாமல் அழியாத நித்திய ஜீவனை எதிர்நோக்கி நாங்கள் நல்ல போராட்டத்தை போராட எங்களுக்கு உதவி செய்ய எங்கள் வாழ்க்கையில நீர் அனுமதிக்கிற துன்பங்கள் பாடுகள் உபத்திரவங்கள் வியாதிகள் இவை எல்லாவற்றையும் நாங்கள் வெற்றி கொள்ளும்படியாக உமது ஆவியானவரின் பலத்தையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் எங்களுக்கு தார் உம்முடைய கிறிஸ்துவின் மூலமாக இந்த உலகத்தை நாங்கள் வென்று உடைய நித்திய ராஜ்யத்திலே பிரவேசிக்க எங்களை வழி நடத்து எங்கள் அருமை ரட்சகர் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் நம்முடைய கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் துணையும் சமாதானமும் நாம் அனைவரோடும் எப்பொழுது நிலைத்திருப்பதாக ஆமேன்